good morning student our next point evolution before that there are some questions which are based on the previous standard first question is what is the function of appendix of our digestive system vestigial organ याचा बद्दल आपण नाईन्थ स्टँडर्डला पाहिलेलं आहे विस्टीजिव ऑर्गन विस्टीजियल म्हणजे जे ऑर्गन्स आपल्याला सुरुवातीला होते अजूनही शरत आहे पण त्यांचा उपयोग नसल्यामुळे ते आता फक्त नामशेष राहिलेले आहेत आणि नाममात्र राहिलेले आहेत दॅट मीन्स दे आर प्रेझन इन अवर बॉडी बट देअर फंक्शन इज नॉट फॉर अस अँड नॉट फॉर युजफुल टू अस इन दॅट फर्स्ट अपेंडिक्स आता माहिती आहे अपेंडिक्स आपल्या जे लार्ज इंटेस्टाईन आहे त्याला एक टेल शेपुटशी सारखं येत असतं त्याला आपण अपेंडिक्स म्हणतो क्वेश्चन होता की वट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डायजेस्टिव सिस्टम आता अपेंडिक्सचा आपल्याला काही उपयोग नाही ठीक आहे याच्या अगोदर म्हणजेच जर आपण जे हल्बी हॉर्स ॲनिमल्स आहे लाईक डिअर ऑर मंकी ऑर बिय आदर जे आहेत ते त्यांच्यामध्ये ते मोस्टली रो मटेरियल म्हणजेच कच्चे पालेभाज्या वगैरे खातात आणि त्यांचं डायजेशन होण्यासाठी हा महत्वाचा होता अपेंडिक्स पण आता आपण करत नाही आपण शिजवून खातो त्याच्यामुळे हळूहळू ते अपेंडिक्सचं वर्किंग बंद झालं हा काही कालावधीनंतर अपेंडिक्सची साईज वाढते त्याच्यामुळे आपलं पोटाला दुखायला लागतं आपण ते ऑपरेशनने काढून टाकत असतो नेक्स्ट आर अवर विजडम टीथ रिअली युजफुल फॉर अचिव्हिंग द फूड आता विजडम टीथ म्हणजे त्याला मराठीत अक्कल दाढ म्हणतो आपण आता विजडम टीथ आपल्याला आहेत पण त्याचा उपयोग आहे का खरंच आपल्याला एवढा होत नाही म्हणजे एकदम लास्टला असतात त्यांचा आपल्याला काही उपयोग होत नाही पण का आहेत अगेन वी आर इव्हॉल्व फ्रॉम एप ऑर मंकी मंकीपासून आपण इव्हॉल्व झालेलं आहोत त्यांच्यापासून आपण त्यांचे ते आपण पूर्वज आहोत आपले ते असं म्हणतो आपण तर त्यांचं जे माऊथचा विचार केला आत्ताचा सुद्धा तर त्यांचं माऊथ खूप मोठ्या प्रमाणात उघडत होतं आणि त्याच्यामुळे त्याचे जे विजडम टीथ होते म्हणजे मागचे त्यांचा यूज होत होता पण आपलं जे आत्ताचं माऊथ आहे तोंड आहे ते आता तेवढ्या प्रमाणात ओपन होत नाही त्याच्यामुळे आपल्याला काही त्या दातांचा उपयोग होत नाही थर्ड क्वेश्चन आहे व्हाय डीड द ह्यूज अॅनिमल्स लाईक डायनासॉर बिकम एक्स्ट आता डायनासॉर एक्स्टिंग होण्याचं कारण म्हणजे एक ते इज अ नॅचरल कॅलेमिटीज मे बी अर्थक्वेक ऑर सॉइल इरोजन ऑर दे इज अ व्होलकॅनो इरप्शन ऑर मे बी दे इज अ लँडस्लाइड्स ऑर दे इज अ एनी काइंड ऑफ नॅचरल कॅलेमिटीज ड्यू टू विच दीज आर डिस्टिंग Why are many species of animals and birds get distinct? Now most important we have seen in a Mendel's concept which is the 9th law of Mendel's concept and the Darwin's concept is also used for evolution and Darwin's concept is also used for according to that the fittest can survive in an adverse condition The fit is to tickle and the fit is to tickle नाश पावेल अकॉर्डिंग टू दॅट कन्सेप्ट बरेचसे जे स्पेसिस आहे अॅनिमल आणि बर्डच्या त्या नष्ट होत चाललेल्या दिसून येतात सो अवर पॉईंट इज इव्होल्युशन इव्होल्युशन मीन्स वॉट त्याला उत्क्रांती म्हणतो आपण मराठीत सो सिअर उला इव्होल्युशन मीन्स इव्होल्युशन इज द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर द लॉंग ड्युरेशन इव्होल्युशन इज द ग्रॅज्युअल चेंज म्हणजे हळूहळू होणार आहे ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर द लॉंग ड्युरेशन म्हणजे खूप कालावधीमध्ये लांबच्या कालावधीमध्ये हळूहळू बदल होत जाणे म्हणजेच इव्होल्युशन दिस इज अ व्हेरी स्लो गोईंग प्रोसेस थ्रू विच डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम इज अचीव आणि याच्यामुळेच आपल्या किंवा जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे ऑर्गन्स डेव्हलप होत असतात चेंजेस होत असतात ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर्ड इन व्हॅल्स कॉम्पोनंट्स ranging from stars and planets in a space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution ma evolution cha study karthana aplyala fakt prithvi cha vichar karun chalat nahi tar je kai component tyacha range madhe etat manje star other planets space ani nantar ma ata yeto earth madhe asla earth var aslela biosphere ma biosphere manje lithosphere hydrosphere ani atmosphere formation of new species due to change in a specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution ki pa ankhi ek definition hai formation of new species due to change in a specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution 
अपन ये अगोदर सुधा डाविन के सिद्धांत पाल कि नैचरल सिल्शन नैचरल सिल्शन मजे का तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिजम कि स्पेसिज हा स्वतः मे बदल घड़न आतो तो जनरेशन टू जनरेशन स्लो चेंज होते जनरेशन टू जनरेशन से डेवलपमेंट होते मेस जे का चेंजेस होता अपन इवोल्यूशन मन तो थ्री पॉइंट फाइव बिलियन इयर्स एगो लाइफ हैड बीन नॉन एक्जिस्टन्स ऑन द अर्थ पा जवर जवर साढ़े तीन करोड़ वर्षांपूर्वी पृथ्वी पर आयुष्य नवत ऐट द बिगिनिंग देअर मे हैव बीन ओनली सीम्पल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड सीम्पल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज मे सुरुआती सगत अगोदर मटल जता है कि जीवन जे है तो पानी सुरू दैट मीन्स इन अ ओशन इन दैट देर इज अ लिविंग सॉरी ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ दैट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड मे हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सीम्पल कंपाउंड्स मे सीम्पल कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार प्रोटीन आ न्यूक्लिक एसिड पास हलूह सेल तैयार फर्स्ट प्रिवेटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बी फॉर्म फ्रॉम द मिक्सर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे पैला जो सेल तैयार तो वेगवेगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जे है तिक्सर पास तैयार नंबर ऑफ दोज सेल्स मे हैव इन्क्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स हलूह केमिकल्स वपरून तैं डेवलपमेंट होत गई संख्या सुधा वाढ़ गई देर मे हैव बीन सम डिफरसेस एमोंग दी सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नैचरल सिल्शन स मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड स मे हैव पेरिस्ट पेरिस्ट मे नष्ट होने पेरिस्ट विच कूड नॉट एडजस्ट विथ द सराउंडिंग पुनः तो नैचरल सिल्शन नुसार जो फिट है जैसे डेवलप होने की स्किल है जो स्वतः मे बदल घड़न आू शको जो स्वतः की बाढ़ चांगल पद्धति करू शको तो जिंक तो टिकतो ज्याक एबिलिटी नहीं पेरिस्ट हो तो नष्ट हो जो एट द प्रेजेंट और एट प्रेजेंट क्लोज ऑफ स्पेसिज ऑफ प्लैंट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डायवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आत्ता विचार करता लाखों करोड़ों ने वेगवे प्लैट्स आ स्पेसिज है डायवर्सिटी है डायवर्सिटी मजे विविधता अपने पृथ्वी पर दसून ये एनिमल डायवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द युनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामिशियम टू मैन एंड जायंट वेल तसच एनिमल डायवर्सिटी मे सुधा छोटा छोटा जो है अमीबा पैरामिशियम तैपास लार्ज एंड वेल डेवलप ब्रेम आना ह्यूमन वेल सगत मोटा प्राणी पृथ्वी पर तो तैयार दसून तो द प्लैंट डायवर्सिटी कन्सिस्ट ऑफ वेल स्पेसिज रेंजिंग फ्रॉम युनिसेल्युला कोलेला क्लोरेला टू द ह्यूज बनियन ट्री द लाइफ एक्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोस ऑर्गेनिजम आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक इ वॉटर लैंड रॉक एक्सेट्रा मजे आता अपन दिखो तो कि ऑर्गेनिजम जे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम को ही प्रकार के स्मॉल इन्सेक्ट आए बैक्टेरिया पैरामिश अमीबा आए कि मोठे अल इन्सेक्ट आए पैरासाइड आए हे सगे आता सगलीक दिता दैट मीन्स ऑल दैट इज एयर वॉटर लैंड एंड रॉक एक्सेट्रा ह्यूमन हैव शोन क्यूरियासिटी क्यूरियासिटी मे जिज्ञासा ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियासिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन्स फॉर सच अ ग्रेट डायवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सीन्स एशियन पीरियड एशियन मे पुरातत्व कालापास जुन का मनुष्याला ही जिज्ञासा है कि तैयार कस जाबल तो वेगवे प्रश्न की उत्तर शोध different theories about origin and evolution of life have been proposed till today of which theory of gradual development of living organism exists tevha pasun atta pant evolution cha veg vegle theories proposed kele gele and thatly gradual development of living organism he accepts hale okay so part theory of evolution according to this theory first living material that is protoplasm has been formed in ocean ya theory nusa कि पहला जो प्रोटोप्लाजम पहला जो का ही लिविंग ऑर्गेनिजम तैयार है कि ओशन मध्य इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम युनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम वॉज फॉर्म हलूह लवकर युनिसेल्युलर एनिमल तैयार ग्रैजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द युनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम फ्रॉम विच लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम वेर फॉर्म All those changes were slow and gradual. 
Duration of all these changes is at most 300 crore years. Changes and development in living organisms had been all round and multidimensional and these led to evolution of different types of organisms. म्हणजे लाखो करोड वर्षानंतर हळूहळू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम चेंजेस आणि डेव्हलपमेंट व्हायला लागले आणि ते मल्टी सेल्युलर व्हायला लागले त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जी डेव्हलपमेंट आहे ती स्पीडअप झाली फास्ट झाली त्यामुळे वेगवेगळ्या टाईपचे ऑर्गॅनिझम तयार झाले दिसायला लागले हेच धीस ओव्हरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज इव्होल्युशन विच इज ऑर्गनायझेशनल प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॅन्ट्स अँड अॅनिमल्स फ्रॉम अँसेस्टर अँसेस्टर म्हणजे आपले पूर्वज ancestors having different structural and functional organization is called evolution म्हणजे आपण पूर्वजांपेक्षा काही प्रमाणात वेगळे आहोत कारण आपल्या शरीरात झालेले जे काही बदल आहेत ते ओके तर ही इव्होल्युशनची जे आहे थेरी किंवा इव्होल्युशन कशा पद्धतीने झालं याच्यासाठी एक छोटासा व्हिडिओ आहे तो आपण पाहू सी या या ठिकाणी व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की सर्वात अगोदर जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे तो औषधमध्ये तयार झालेला आहे समुद्रामध्ये तयार झालेला आहे इन दॅट द फर्स्ट देर इज अ मोस्टली ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक मटेरियल्स आर प्रेझेंट इन अ ओशन फ्रॉम दॅट द फर्स्ट टाईप ऑफ सेल इज फॉर्म दॅट इज इज द ओरिजिन ऑफ लाईफ अँड तिथे फर्स्ट टाईप तयार झाला तो म्हणजे प्रो कॅरेटिक साईल दॅट मीन्स डिस्टिंग न्यूक्लियस ऑब्झर्व होत नाही वेगवेगळे जे काही न्यूक्लियस किंवा अदर जे पार्ट्स आहेत ते डेव्हलप होत नाही त्यानंतर बॅक्टेरिया डेव्हलप झाला आणि बॅक्टेरियानंतर यु कॅरेक्टिक टाईप ऑफ सेल डेव्हलप झाला यु कॅरेक्टिक टाईप ऑफ सेल म्हणजे ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि अदर सगळे पार्ट्स दिसून येतात देन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ कर्स अँड फॉर्म्स अ युनिसेल्युलर अॅनिमल्स फ्रॉम दॅट युनिसेल्युलर अॅनिमल्स लाईक आम्ही बाय पॅरामिशियम स्लोली दे डेव्हलप इन टू दीज इन्सेक्ट दीज आर दी स्मॉल इन्सेक्ट विच फॉर्म वर्म्स आर फॉर्म slowly worms are forms on that there is a multicellular and then there is a development occurs in a fishes they forms a looks like a fish they have a lungs after that the fishes have four either four arms legs which we have called paat ide pai taya jhale disun yetin halu halu ta masanla pai taya jhale sarge disay lagle and they swim kar lagle slowly ani taya jhala mang लंग फिश लंग फिश मीन्स लाईक अस आपल्याला जसं लंग आहे तसं लंग फिश लंग त्यांना तयार झालं देन दे आर डेव्हलपमेंट ऑफ कस अँड दे फॉर्म्स अ ॲम्फिबियन्स ॲम्फिबियन्स आपल्याला माहिती आहे ॲम्फिबियन्स विच लिव्ह इन वॉटर ऑन लँड मग आता हे ॲम्फिबियन्स सारखे तयार झाले मग ते हळूहळू जमिनीवर सुद्धा चालायला लागले किंवा जमिनीवर यायला लागले दे क्रॉल ओव्हर दी लँड दे फॉर्म्स दे लुक्स लाईक दे आर रेप्टाईल्स मग ते रेप्टाईल्स तयार झाले स्लोली दे आर कन्व्हर्ट इन टू अ सम आर कन्व्हर्टेड इन टू अ दॉ डेव्हलप इन टू अ बर्ड्स सम आर डेव्हलप इन अ बिग ॲनिमल्स लाईक मॅमल्स मॅमल्स म्हणजे आपल्यासारखे जे पिल्लांना जन्म देतात अंडी देणारे अशा पद्धतीने ते डेव्हलपमेंट व्हायला लागले सो सी एस रॅट इज फॉर्म दे वॉक ओव्हर द ट्रीज स्लोली स्लोली ते डेव्हलप अँड दे लुक्स लाईक अ मंकी दीज आर दी अँसेस्टर्स ऑफ अस ते मंकी सारखे तयार झाले आता हे ह्युमन इव्होल्युशन दाखवलेलं आहे सो सी या देअर टेल्स आर डिसॅपियर दे आर फॉर्म्स लुक्स लाईक अ चिंपॅन्झी ऑर एप नाव दे आर वॉकिंग ऑन अ लँड अँड दे इज अ ग्लास लँड विच इज व्हेरी टॉल ग्लास लँड असल्यामुळे गवत असल्यामुळे ते खूप उंच असतं मग हळूहळू ते उभं राहण्याचा प्रयत्न करून बाहेरचं किंवा आसपास असलेली जागा प्राणी वगैरे पाहायला लागले त्याच्यामुळे त्यांचे जे बॅकबोन आहे व्हर्टिपल कॉलम आहे तो स्ट्रेट व्हायला लागला अँड दे वॉक ओव्हर लँड ऑन अ टू फीट दोन पायावर ते चालायला लागले सो दिस इज द इव्होल्युशन ऑफ ह्युमन समजलं ओके